，您说吧。嗯，常建雄这孩子呢，爸爸和我都非常喜欢，从小看他长大，知根知底的，而且对你非常好。我们都希望，你们别希望了。方家不想出去玩。你们不三天两头的说我不爱回家吗？我回家了，你们准备把我送哪儿去？啊？这人呐，闲来无事，就容易招事。吃完了，跟我到书房练字儿。哦，那就这张，我去给。你把结婚照交上去。哎呀，我跟你姐夫除了结婚证上那张照片，好像只有这张照片能证明我们俩是夫妻关系。能证明你们俩是夫妻关系的是郑浩吧？一个女总裁，订单被抢，感情被骗，你是如同你表现的这么放松，还是你正卧薪尝胆的酝酿着一个更大的复仇计划？你的计划是什么？你是记者吧？哎呦，别打开邮箱 ，relax， 休息不会，我这。我不工作你会死啊！我和小乔的关系和你和小乔的关系是一样的。你也是闺蜜啊？就闺蜜啊，是朋友，两肋插刀的朋友。还两肋插刀呢？玩游戏也不让着我点儿。尊重对手是一种品德，让来让去多小家子。我看你啊，躲到我这儿来才是小家子气。别想太多了，有什么大不了的？人生不就是这样，不停的洗牌，随时准备推倒重来。决定呢，是负责人做的。我今天来，只是来协商。您如果觉得有什么疑问，可以去联系一下赵总。少跟我急什么狗屁，赵先生，也不要拿投资人的身份来压我。我告诉你，这里我说了算。有时候我真怀疑你人格分裂啊。坐在南桥家楼下看一整晚是你吧？让 Wins 和吉克飞行打擂台的也是你吧？成年人的爱情里不懂，分了手也可以做朋友。你就装吧，一心不死，就想见一见。嗯，我跟你说，这人都来了，这证明他是给你一个讨价还价的机会，这该争取得争取啊。我们现在是商业上的竞争对手，资源的竞争在所难免。咖啡机啊！小心点，你看着。
。小涛，你在这等我，我马上去拿。现在还给我还不晚，这又不是你的。昨天他问了你来了吧？怎么了？操作失误了？是我让他落在这里的，不是失误。无人机没电了。啊？没电了？你要玩呢，可以问我借，但是不能偷偷的拿走。我没有偷，因为我是过来的，你就认为是我偷的吗？我的这个手环呢，能连接上我公司的任何一台样机。我要是连上了，就说明无人机是我的。是你的，我也不会还给你。徐玉哥哥，小涛，你在这等我一会儿。怎么了？嗯，都学会赖账了是吗？刚才怎么跟姐姐说话的？人家问你拿无人机，为什么不还？你认识他？嗯。哦，不对，我没有赖账，我收了我拿的。那为什么不还呢？这个表情是干嘛呢？有什么原因？为什么不说明白？费得气鼓鼓的对着看。无人机，是我要给小桃的。小桃，去吧，去向他认个错。为什么？你没有经人家的同意进了人家屋，问人家拿无人机，这是不对，这叫偷。就算你为了他也不对。可是。什么？他长得那么凶，我才不去呢。你是不是个男人啊？啊，为什么要找借口？我跟你说，作为一个男人，必须要有担当，有承担的勇气。如果你能做到呢，没有人跟你说，你是从孤儿院出来的，没有人会看不起你，是孤儿院长大的。作为一个男人，是不是认错也不愿意？谁说我不愿意的？那证明给我看。小唐，你在这等哥哥，哥哥去过卫生间。小桃，是桃子的桃吗？桃子幺幺。啊，桃叔这里看看外面的世界。我身体不好，出门不怎么方便。昨天这里有无人机的表演，你看了吗？我在洗手间时听到了他们的聊天，说特别特别。他们都不怎么喜欢我。昨天我一个人被忘在了房间里，没有来这里。所以，小四说他要单独表演给你看，对吗？你认识小四哥哥？他说有人送他了一架神奇的飞机。我知道他肯定是为了骗我开心。小四不会骗你的。
，你想去看看吗？我已经都看过了。走吧，我带你逃出这里，看看外面的世界。无人机的事情，小四已经承认了吧？承认了，但是不愿意还给我，也没说原因。我觉得我应该已经猜到原因了吧？你今天有时间吗？看看吗？系安全带。是不是又在做梦啊？雪涛，来，你来带着小桃，飞得久一点，飞到更远的地方。嗯。嗯、小四啊，不是个坏孩子。是啊，嘴硬心软，而且特别敏感。总怕我因为他是孤儿院的孩子，就对他有偏见。他是经历过太多次的偏见，可能是被人误解太多次吧。身上总是带着刺儿一样的伪装
，还特别喜欢虚张声势的把人吓跑，小孩子的逻辑。十月，你身上有没有带着什么伪装，是为了让别人误解你的？没有。安娇姐姐，对不起，怎么突然想起来说对不起了？我不应该偷你的无人机，十月哥哥说的对，不管出于什么目的，偷了就是偷了，这样做不对。我接受你的道歉，并且我觉得小桃有你这样的朋友非常非常幸福。小桃其实原来有一个很幸福的家，在她爸爸妈妈一次登山中遇到了雪崩，等救援队赶到的时候，他们已经去世了，所以小桃才被送进了福利院。后来又得了一场大病，就再也站不起来了。要是当时有姐姐这样的无人机就好了，想飞到哪就飞到哪。相处相处，啊！哎哎哎，不会是后悔撮合两个人了吧？啊，他们自己的事儿啊，还是咱们自己处理比较好呀、啊。哎呦。
不是这话，要是从这个小乔嘴里说出来还差不多。嘿嘿，怎么着，丫头回来吃了一顿饭，就把你这老顽固给洗脑了？嗯，哎，我给你加点水。哎哎哎哎哎，别跑，别跑。怎么着，看上新女婿了？什么新女婿啊？哎，来呀、啊，咱们看看。嗯。哎，来了，看看看，哎，看看这眼神儿，啊，对我们家金雄可从来没有啊。青梅竹马当然不一样了。哎，这是谁呀、啊？红、哦，装，好好装，跟我装啥？这节目上周就有了，没看过啊？他录节目就没跟我提过。嚯嚯嚯！十月，名字不错、啊。不过你看小乔这种放松的样子，这能说明什么？嗯，说明小乔对他有充分的信任感。这语言上的争执啊，能迷惑人，可这眼神当中的小猫腻儿，骗不了。我在江湖上行走这么多年，如果没有点看人的本事，我就不是老常走了。你是说小乔跟他，不是恋人？我说是吗？你说我们小乔再傻，你说也不会看上这么个男人吗？胜似恋人。呀，别那么激动。哎，你让常建雄打个电话问问，小乔跟这个石玉是什么关系？我马上给。乔跟这个十月，小桃给我们写了一首诗，你想听听吗？梦里，我是一只百灵鸟，在乔木间飞行，在暖风里歌唱。当我张开翅膀，没有我到达不了的地方。当我从天空看向大地，世界好像都属于我。当我说着鸟儿的语言，人们的笑话就离我很远。当我飞得很高很高，我相信。离天堂的爸爸妈妈最近。难怪他说，你让他梦想成真了。送你回公司。不回公司，也不回家。去清洗梦境吧，想喝一杯。你就没有话想跟我说吗？这几楼啊？ Welcome to Lucy Dream. 
。爸，我马上到了，您能别夺命连环催了吗？哎呦，我怎么就不见你着个急呢？我可告诉你啊，南桥就要被别人抢走了。哎呦，这真是皇上不急太监急。呸，我才不是太监。这个是你自己说的啊！我问你，啊，让你买的东西卖了吗？什么东西啊？我怎么不知道？嘿，臭小子，你再说一遍！小乔，哎哎，这姓说什么呢？哦，他说他不知道，我再问问啊。什么不知道啊？谁让你提问了啊？我跟你说了，这次来了，南家一定要带礼物，不你怎么忘得一干二净啊？再说我这血压又上去了。哎，我是骗你的，东西买好了，我都到了啊。爸爸，来了。你这个孩子是又不是第一次来我们家，还带礼物。哎，快快快，进去快进去，快进去。哎呦，瞧瞧瞧瞧瞧瞧啊，还带礼物来了。这小子呀，我都没想说这带。哎呀，你说这孩子现在一门心思就在你们家了。哎呀，你说这小时候啊，每天跟南桥粘在一起。嗯，吃饭、睡觉都在一起。爸，瞎说什么呢？什么时候睡过觉？建兄啊，你爸爸刚才说的这个，可别乱说啊！你们小时候啊，真是铁板一块，你拆都拆不散。哎，还别说小时候，那现在不也这样？是不是啊，建兄？爸，我和南桥，建兄啊，是这样，有你在小乔身边，我就放心了。啊，来，进。哎，对了，那个叫什么十月的，跟小肖什么关系？能是什么关系呢？冤家路窄的仇人呗，一见面就分外眼红，光是听到对方的名字都恨得咬牙切齿。这么严重啊？对小乔有威胁？呃，伯父您先别紧张啊，其实，他们就只是生意场上的竞争对手，经常抢一抢资源啊，抢一抢客户。您放心啊。我和小乔是绝对不会被他给欺负了。如果真有什么威胁，你别说是仇人，就是外星人，我都给他塞回到娘胎里去。<笑>好，看这孩子，你说什么话？哎，剑雄有咱们军人之家的风范。哎<笑>，来来来，喝茶喝茶，喝茶。谢谢伯伯。其实我们家小乔啊，啊，他就是心高气傲。一般的人是降不住，但是我看你行。伯父，您过奖了。其实我和小乔只是朋友。哎呦，这什么时候扎个刺儿啊？没事，扎个刺儿。您说的也有道理。对呀、啊，毕竟是咱们两个看着孩子们长大的。建雄啊，我跟你爸其实就想让你跟小乔早一点能。搞好团结，啊，搞好团结。呃、对对，我先去上个卫生间，呃，你们聊。哎，好，你去吧，去。哎，没想到你个老古董，能说出这种话。搞，搞，不，特殊情况特殊对待。我，我的意思是啊，能尽快的让小乔啊找一个好一点的归宿。哎呦。知道，你这一门心思啊，都在南桥身上。哎，最近我看他吃了不少苦，啊，这是万一要摔下来，你这总得有个人接着吧？啊，让他安全的着陆，别受伤。哎呦，你呀、啊，就最硬。哎，别送了，别送了，好，你还别说，慢走啊。哎，哟。南桥啊，刚说你你就回来了啊、嗯？张伯伯好。哎，我们过来看看南伯伯。建雄多孝顺呢
别听你爸瞎说了，这心里可有你了。刀子嘴豆腐心。我这不是回来了吗？我刚回来你们就走啊？哦，先走了。哎，对了，南桥，常伯伯特别喜欢你那无人机，有时间到常伯伯家教常伯伯。好嘞。哎，那我们走了。好。哎，好了啊，慢走了。好，再见。慢走，慢走。嗯。看人常伯伯，什么时候见都是笑呵呵。你爸我懂幽默，讲几个笑话不行吗？您会讲笑话，那都是冷笑话。我就没见从你这个小狗嘴里吐出过象牙来。你最近这一阵子回这个家够频繁的，怎么了？是失恋了，还是失业了？哎，这也是个冷笑话吧？这个家呢，要是避风的港湾，我还常回来躲躲；要是枪林弹雨的战场呢，那你就怎么样？我呀，我就外练筋骨皮，内练一口气呗。事情想通了。什么事儿啊？你上次回来说要休假。我就觉得不对劲儿。今天你常叔叔让我看这个采访，这不是一个正常的休假吧？你还是别跟常伯玩了，两个老头在一块儿不下棋，看什么采访？废话，这孩子的心事啊，藏得再深，在父母眼里啊，那就是一张白纸上面写的大黑字儿，什么都漏不了。公司确实遇到了瓶颈期，我以前呢只知道埋头苦干，没想到一团糟。不过现在我又找到了最初的方向，所以呢，所有的问题不都不是问题了